Good morning, students. Welcome to my online class. Today we shall study from class class tenth, unit two, reading C. Uncle Poser. Uncle Poser hangs a picture. So I will be explaining both in Hindi as well as in English. So as हम लोग करने जा रहे हैं reading C. Uncle Poser hangs a picture. तो यहाँ इस जो टाइटल है इस लेसन का इसको बहुत सारे लोग ये जो पोजर लिखा हुआ है इसको गलत पढ़ते हैं बहुत सारे लोग इसको पोडगर बोलते हैं जो कि ये वाकई ये गलत है पोडगर नहीं पढ़ा जाता है इसको पढ़ते हैं पोजर सही उच्चारण जो है सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो पोजर होता है अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर हैंग्स यहाँ जो शब्द है हैंग्स जिसका अर्थ होता है टांगना अ पिक्चर पिक्चर का अर्थ तो होता है तस्वीर तो अंकल पोजर तो चाचा पोजर जो है तस्वीर टांगता है ये है शीर्षक तो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं विल गो टू एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन ओके अ न्यू पिक्चर वुड हैव कम एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम यहाँ अ न्यू पिक्चर एक नया तस्वीर वुड हैव कम ये वुड जो है विल का पास फॉर्म है विल का पास फॉर्म वुड होता है तो इस तरह का जो इसका अनुवाद होगा अ न्यू पिक्चर वुड हैव कम मतलब एक नया पिक्चर आ गया होगा एक नया पिक्चर आ गया होगा मतलब अंकल पोजर नया पिक्चर लेके आए हैं एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम और ये खड़ा है स्टैंडिंग मतलब खड़ा है इन द डाइनिंग रूम डाइनिंग रूम का अर्थ होता है भोजन कक्ष जहां लोग बैठ करके भोजन करते हैं रूम में कमरे ए घर में इसको कहा जाता है डाइनिंग रूम Waiting to be put up, waiting मतलब जो तस्वीर है डाइनिंग रूम में रखा हुआ है वो इंतजार कर रहा है वेटिंग इंतजार कर रहा है टू बी पुट अप पुट अप मतलब टांगने का पुट अप मतलब ऊपर टांग ऊपर रखने का या तो ऊपर टांगने का इंतजार कर रहा है एंड आंट पोजर वुड आस्क वट वॉज टू बी डन विथ इट और आंट पोजर तो ये अंकल पोजर की वाइफ है उनकी पत्नी है वुड आस्क और वो पूछेगी What was to be done with it? कि इस तस्वीर के साथ क्या किया जाना है डन टू बी डन मतलब क्या किया जाना है टू बी डन का अर्थ है क्या किया जाना है विथ इट विथ इट मतलब तस्वीर के साथ एन अंकल पोजर वुड से और चाचा पोजर बोलेंगे या तो चाचा पोजर कहेंगे ओ यू हैव दैट टू मी ओ यू लीव दैट टू मी डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट दैट आई विल डू ऑल दैट तब चाचा पोजर या अंकल पोजर बोलेंगे ओ मतलब ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो लीव लीव का अर्थ है छोड़ दो दैट टू मी टू मी मतलब मेरे ऊपर छोड़ दो ये सब बातें डोंट यू क्यों नहीं एनी ऑफ यू वरी योर सेल्स अबाउट दैट मतलब आप लोगों में से योर सेल्स मतलब आप लोगों में से किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है बोल रहा है वरी वरी मतलब इस तस्वीर के बारे में आप लोगों को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है अबाउट दैट मतलब इस तस्वीर के बारे में आई विल डू ऑल दैट मैं सब कुछ संभाल लूंगा या तो मैं सब कुछ कर लूंगा आईल आईल का फुल फॉर्म होता है आई विल डू डू ऑल दैट मतलब सब कुछ मैं कर लूंगा एंड देन ही वुड टेक ऑफ स्कॉट एंड बिगिन और इतना कहने के बाद एंड देन और तब ही वुड टेक ऑफ हिस क्लॉथ टेक ऑफ हिस कॉट टेक ऑफ मतलब यहाँ टेक ऑफ कर तो उड़ान भरना भी होता है लेकिन यहाँ पर जो अर्थ प्रयोग किया गया है वो उतारना है कोट अपना जो जैकेट है कोट पहने हुए हैं उसको वो उतारते हैं एंड बिगिन और शुरू हो जाते हैं शुरू हो जाते हैं या तो अपना कार्य प्रारंभ करते हैं क्या करने के लिए इस तस्वीर को दीवार पर टांगने के लिए ही वुड सेंड द मेड आउट फॉर ही वुड सेंड सॉरी ही वुड सेंड द मेड आउट फॉर सिक्सटी पेनी वर्क ऑफ नेल्स तो वो वो फिर भेजेगा ही वुड सेंड सेंड का अर्थ होता है भेजना द मेड मेड का अर्थ होता है नौकरानी वह एक नौकरानी को काम करने वाली को भेजेगा आउट बाहर भेजेगा और सिक्स पेनी वर्थ ऑफ नेल्स सिक्स पेनी पेनी जो है ये क्या है एक जिस तरह से हमारे भारत में जो करेंसी है मुद्रा है उसको हम रुपया बोलते हैं तो उसी तरह से ये भी क्या है पेनी भी क्या है करेंसी है मतलब छह रुपए का अगर हम भारतीय भाषा में भारतीय मुद्रा में समझना चाहेंगे तो छह रुपए का वर्थ मतलब उतना उतना रुपए का नेल्स क्या लेने के लिए भेज रहा है वो नेल्स नेल्स का अर्थ होता है कील या तो कांटी कील भेजने के लिए कील लेने के लिए वो भेजता है किसको नौकरानी को 
and then Aurtab, one of the boys, after her to tell her what size to get. और उसके पश्चात अंकल कोजर को याद आता है कि उसने तो इस नौकरानी को जो साइज है कील का जो साइज है उसको बताने तो भूल गया और इसलिए वो तुरंत देन वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक को वन ऑफ द बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के लोग हैं उनमें से एक को उसके पीछे भेजता है आफ्टर हर मतलब नौकरानी के पीछे भेजता है टू टेल हर उसको बताने के लिए वट साइज टू गेट कि कौन सा साइज का उसको कील लाना है एंड फ्रॉम दैट और उसके पश्चात ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन और उसके पश्चात वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब सामान्य धीरे से अपना कार्य शुरू करते हैं वर्क डाउन मतलब अपना कार्य शुरू करते हैं एंड स्टार्ट द होल हाउस और पूरा घर भी उसके पीछे मतलब पूरा घर भी क्या मतलब होल हाउस मतलब पूरा घर काम में लग जाता है और उसी के साथ पूरा घर काम में लग जाता है नाउ यू गो एंड गेट माई हैमर तो अभी वो क्या क्या कार्य है उसको सौंप रहा है बहुत सारे लोग हैं वहां और प्रत्येक को अपना अपना कार्य मतलब वो सौंप रहा है तो नाउ यू गो बोल रहा है अभी तुम जाओ एंड गेट मी और मेरे लिए लेके आओ गेट मी मतलब मेरे लिए गेट मतलब लाना होता है मी मेरे लिए मैं हैमर हैमर का अर्थ होता है हथौड़ा तो अभी तुम जाओ और मेरे लिए क्या लेके आओ हथौड़ा लेके आओ जिस जो की जिस, जिसका जिसको कील पर प्रहार करना है ताकि कील को दरवाजे पर दीवार पर ठोका जा सके Will he, will, uh, will he would shout और उसके पश्चात वो चिल्लाएगा एंड यू ब्रिंग मी द रूल तो वह चिल्ला के चिल्लाएगा और वो बोलेगा मेरे लिए क्या लेके आओ रूल ये रूल क्या होता है ये मतलब हम साधारण भाषा में समझे तो ये जो पहले जो टीचर्स होते थे लकड़ी का एक बड़ा सा जो स्केल होता था गोल होता था उसका प्रयोग करते थे उसी को कहा गया है यहाँ रूल फॉर्म तो किसको भेजा जा रहा है मतलब टॉम को बोल रहा है तुम जाकर के क्या लेके आओ रूल लेके आओ एंड आई सल वांट स्टेप लाइडर और मुझको आई सल वांट वांट का अर्थ होता है चाहना या यहाँ पर जरूरत है मुझको जरूरत है क्या क्या स्टेप लाइडर स्टेप लाइडर का अर्थ होता है मुझको सीढ़ी की भी जरूरत है एंड आई हैड बेटर हैव अ किशन सेर और मेरे लिए बहुत अच्छा होगा आई हैड बेटर मेरे लिए बहुत अच्छा होगा आई हैव हैव अ किशन सेर जो किचन में एक कुर्सी है उसको लाने से मेरे लिए और अच्छा होगा बोल रहा है क्योंकि उसको अभी चढ़ना है ऊपर और तस्वीर को टांगना है और इसलिए वो किचन में जो शेर पड़ा है वो अच्छा रहेगा बोल रहा है किचन शेर टू मतलब भी एंड जिम ये जिम को अगला कार्य सौंप रहा है यू रन यू रन अराउंड टू मिस्टर गूगल्स एंड टेल हिम डाइट इज बेस्ट विशेष तो बोल रहा है कि तुम रन राउंड रन राउंड रन राउंड का अर्थ है तो गोल गोल दौड़ना होता है लेकिन यहाँ गोल गोल दौड़ने की बात नहीं कही गई है यू रन राउंड टू मिस्टर गूगल्स तो तुम दौड़ते हुए जाओ किसके पास मिस्टर गूगल्स गूगल के पास एंड टेल हिम और उसको ये बताना डाइट इज बेस्ट विशेष कि पिताजी की ओर से आपको शुभकामनाएं बेस्ट विशेष मतलब शुभकामनाएं पिताजी की ओर से आपको शुभकामनाएं एंड होप्स और पिताजी आशा करते हैं होप्स का अर्थ है आशा करना हिस लेग इज बेटर ये जो गूगल्स का जो पैर है वो अभी क्या हो गया है अच्छा हो गया है बेटर मतलब लेग इज बेटर ठीक हो गया है तो शायद ये मिस्टर गूगल को कहीं चोट लगा हुआ था होगा और इसलिए उस मतलब वो बोल रहा है कि उसको मेरे शुभकामनाएं बोल देना और उसके पैर ठीक मतलब आशा करता है पिताजी कि उसका पैर अभी क्या हो रहा है ठीक हो रहा है एंड विल ही लेट हिम है स्पिरिट लेवल For the evening, तो यहाँ पर जो अंकल पोजर है उसके कुछ अलग ही कार्य है उसको सही में वाकई में शुभकामना देने के लिए नहीं भेज रहा है सिम को लेकिन वो कुछ काम चाहता है उससे एंड विल ही लेट हिम विल ही लेट हिम मतलब वो उसको देगा लेट हिम मतलब उसको देगा हैव हिज स्पिरिट लेवल उसका स्पिरिट लेवल को फॉर द इवनिंग मतलब शाम भर के लिए शाम के लिए मतलब शाम तक के लिए वो अपना क्या देगा स्पिरिट लेवल देगा तो ये क्या होता है स्पिरिट लेवल स्पिरिट लेवल एक तरह का उपकरण होता है जिसमें कि द्रव या तो लिक्विड भरा होता है और ये नापने मेजरमेंट करने का काम किया जाता है जैसे आप मेजरमेंट करेंगे तो जो लिक्विड है उसमें वो कम बेसी दोनों तरफ बाएं या दाएं तरफ वो दिखता है एक परख नली में और इसके तहत आसानी से मतलब जो पॉइंट है वो तो सही जगह में फिट है कि नहीं इसको मतलब नापा जा सकता है For the evening, तो शाम तक के लिए उसके स्प्रिट लेवल को मांगने भेजा है जिम को एंड डोंट यू गो मारिया तो अभी मारिया को आदेश देता है कि मारिया तुम कहीं नहीं जाओगी डोंट यू गो मारिया मतलब तुम कहीं नहीं जाओगी बिकॉज आई सल वॉन्ट समी टू हॉल द लाइट 
क्योंकि मैं किसी को चाहता हूं यहाँ समबोडी मतलब किसी को टू होल्ड पकड़ने के लिए टू होल्ड का अर्थ है पकड़ने के लिए लाइट लाइट पकड़ने के लिए मैं किसी को यहाँ चाहता हूँ ताकि अच्छे से दिखे कि कहाँ पर नेल को या तो पार्टी को ठोकना है एंड वेन द मेड कम्स बैक और जब नौकरानी वापस आती है सी मस्ट गो आउट अगेन उसको दोबारा से जाना पड़ेगा सी मस्ट गो आउट अगेन मतलब उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा अगेन तो मतलब दोबारा से जाना पड़ेगा फॉर अ बिट ऑफ पिक्सर कोड इट्स बिट ऑफ फॉर अ बिट ऑफ अ बिट ऑफ का अर्थ होता है टुकड़ा छोटा सा टुकड़ा पिक्सर कोड पिक्सर कोड मतलब पिक्सर को टांगने के लिए तस्वीर के पीछे जो छोटा सा तार का टुकड़ा होता है उसको कहा गया है कोड तो उस कोड को बताने भूल गया और उसको दोबारा से जाने जाना पड़ेगा उस तस्वीर का जो तार को लाने की तस्वीर में बांधने के लिए तार लाने के लिए एंड 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 टॉम वेर इज टॉम अभी वो टॉम अब आस पास दिखाई नहीं दे रहा है और इसलिए टॉम को वो चिल्ला रहा है वेर इज टॉम टॉम कहाँ पर है टॉम यू कम हियर क्योंकि टॉम जो है उसको वो भेजा था क्या लाने के लिए भेजा था यहाँ हम पहले देख चुके हैं तो रूल स्केल लाने के लिए भेजा था और स्केल लाने के पश्चात वो आसपास नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए उसको सिल्ला रहा है कहां पर है तुम टॉम यू कम हियर फिर उसको बुला रहा है तुम यहाँ पर आओ आई सल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर बोल रहा है कि मैं तुमको चाहता हूँ आई सल वॉन्ट वॉन्ट का फैसला न यू टू हैंड मी की आप मेरे को दो हैंड मी मतलब मेरे को देना हैंड मी अप मतलब सुपुर्द कर देना या तो मेरे को देना क्या को तस्वीर को क्योंकि अंकल पोजर जो है वह अभी सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ेगा और क्योंकि उसके हाथ में हैमर और किल रहेगा और इसलिए वहां किसी को होना चाहिए उसके लिए तस्वीर देने के लिए तो ये काम कौन करेगा टॉम करेगा एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट और इस तरह से पिक्चर को दे देगा तस्वीर को दे देगा टॉम और अंकल पोजर जो है उसको लिफ्ट अप उठा लेगा तस्वीर को क्या करेगा उठा लेगा पिक्चर एंड ड्रॉप इट और उसको गिरा देगा और उसको गिरा देगा एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम और ये क्या से निकल जाएगा अपना जो ढांसा है जिसमें फ्रेम फ्रेम मतलब तस्वीर के चारों किनारे तरफ जो कि लकड़ी का या जो फ्रेम बना होता है इसको कहा गया है ढांसा को कहा गया है तो ये जो तस्वीर है अपना ढांसा से अपना फ्रेम से क्या बाहर आ जाएगा कम आउट मतलब बाहर आ जाएगा एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास और चूंकि ये तस्वीर में ग्लास लगा हुआ है एंड ही वो प्रयास करेगा वुड ट्राई मतलब प्रयास करेगा टू सेव बसाने का यहाँ पर बसाने का द ग्लास ग्लास को बसाने का ताकि ग्लास टूट ना जाए एंड कट हिमसेल्फ और उसी प्रोसेस में वो खुद को क्या करेगा कट जाएगा कट हिमसेल्फ मतलब उसका उंगली कट जाएगा एंड देन ही वुड जम्प राउंड द रूम और वह नाचने लगेगा उछल कूद करने लगेगा जम्प जम्प का अर्थ है उछल कूद करना राउंड द रूम कमरे के सारों ओर वह उछल कूद करने लगा क्योंकि उसकी उंगली में कुछ क्या हो रहा है अभी दर्द हो रहा है लुकिंग फॉर हिस्स हैंकर और वह लुकिंग फॉर लुक फॉर का अर्थ है ढूंढना वो ढूंढता दूड़, रहेगा क्या को वह अपना रूमाल को ढूंढते ढूंढते हुए उछल कूद करते रहेगा हैंकर का अर्थ होता है रूमाल लुक फॉर का अर्थ होता है ढूंढना ही कुड नॉट फाइंड हिस्स हैंकर और वह अपना रूमाल नहीं ढूंढ पाएगा कुड नॉट फाइंड फाइंड का अर्थ होता है पाना अपना रूमाल वह नहीं पाएगा बिकॉज क्योंकि इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कॉट ही है ये जो रूमाल है वो उसका जो जैकेट जो अभी अभी वो निकाला है उसके पॉकेट में रखा है रूमाल एंड ही डिड नॉट नो वेर ही हैड पुट द कोट और उसको अभी तक जानकारी नहीं है नो नो कार फिर जानना वो अभी नहीं जान रहा है कि कोट को निकाल के वो कहा रखा है Had put, put रखना कोट को निकाल के वो कहा रखा है एंड ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर ऑल अदर थिंग्स और पूरा घर ऑल द हाउस मतलब पूरा घर हैड टू स्टॉप अभी उसको रोक, रोकना पड़ेगा रुकना पड़ेगा लुकिंग फॉर क्योंकि उन लोग और भी चीजें उन लोग ढूंढ रहे थे उन सब कामों को ढूंढने वाले काम को कुछ सीढ़ी खोज रहा था कोई कुर्सी ढूंढ रहा था उन सभी कार्यों का भी क्या करना पड़ेगा रूप रोकना पड़ेगा लुकिंग फॉर ऑल द अदर थिंग्स मतलब जो भी चीजें उन लोग ढूंढ रहे थे उसको भी रोकना पड़ेगा ही हैड आस्क फॉर जो कि वो उसको उनको क्या बोला था ढूंढने बोला था एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिस और अभी सब लोग लुकिंग फॉर ढूंढेंगे हिस अभी सब लोग बाकी चीजों को ढूंढना छोड़ करके हिस क्या को ढूंढेंगे अभी उसके जैकेट को ढूंढेंगे While he would dance round, while he would dance round and get in their way, और वो क्या करेगा वो नाचता फिरेगा round, 
गोल गोल वो नाश्ता फिरेगा एंड गेट इन देर वे और उनके रास्ते में भी आ जाएगा उन लोग भी ढूंढ रहे हैं किस क्या ढूंढ रहे हैं उसके जैकेट को और ये नाचते हुए उनके रास्ते में भी आ जा रहा है कौन अंकल कोजर डेजेंट एनी बॉडी इन द होल हाउस नो वेर माई कोट इज तो बोल रहा है इस घर में डेजेंट एनी बॉडी एनी बिटी मतलब कोई भी या कोई भी इस घर में इस पूरे घर में होल हाउस मतलब इस पूरे घर में नहीं जानता है कि मेरा कोट कहाँ पर है वेर माई कोट इज मतलब कहाँ पर मेरा कोट है इस पूरे घर में क्या कोई नहीं जानता है बोल रहा है आई नेवर कैम अक्रॉस सच पीपल इन माई लाइफ तो थोड़ा सा क्रोधित हो गया है और इसलिए वो थोड़ा सा गाली भी दे रहा है बोल रहा है कि नेवर मतलब कभी नहीं मैंने अपने जीवन में इन ऑल माय लाइफ इन ऑल माय लाइफ मतलब मेरे पूरे जीवन में इस तरह के लोगों को मैंने कभी नहीं पाया बोल रहा है सच पीपल मतलब इस तरह के लोगों को मैंने कभी नहीं पाया मेरे या तो कभी नहीं देखा था मेरे पूरे जीवन में अपॉन माई वर्ड आई डिडेंट तो बोल रहा है मेरे कथन के अनुसार तो मैं इन ऐसे लोगों को कभी नहीं कभी नहीं देखा था मैं Six of you, बोल रहा है कि तुम छे के सोए लोग अभी तक मेरे जैकेट को नहीं ढूंढ पा रहे हो एंड यू कान फाइंड अट दैट आई पुट डाउन नॉट फाइव मिनट अगो और तुम लोग छे के छे लोग हो यहाँ पर और मैंने जो कहा उस कार्य को तुम लोग कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हो उसको उसको क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हो और मैं अभी पांच मिनट पहले ही जो जैकेट में पहना था पांच मिनट पहले ही उसको निकाल के रखा और उसको तुम लोग नहीं ढूंढ पा रहे हो बोल रहा है Well of all the, well of all the, बोल रहा है ऐसी बा, ऐसे ही बात है ठीक वेल का अर्थ ठीक ऑल ऑफ द इस सभी बारे में सभी बातों के बारे में ठीक है देन ही वुड गेट अप और इतना बोलने के बाद वह खड़ा हो खड़ा हो जाएगा गेट अप मतलब उठ जाना खड़ा हो जाता है एंड फाइन एंड फाइन दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट और उसको मिल जाता है फाइन मतलब सोचता है दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट कि वह खुद खुद ही इसी पर वो क्या हुआ था बैठा हुआ था सीटिंग का अर्थ है बैठा हुआ था क्या पर जैकेट के ऊपर तो खुद ही बैठा हुआ था एंड वुड कॉल आउट और वो चिल्लाएगा सबको कॉल आउट सबको बुला लेगा ओ यू कैन यू कैन गिव इट अप तो बोलेगा न, अभी तुम इसको छोड़ सकते हो गिव इट अप गिव अप का अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना तो बोल रहा है कि अभी तुम छोड़ सकते हो क्या को छोड़ सकते हो कोर्ट को खोजना कोर्ट को ढूंढना तुम छोड़ सकते हो I have found it myself now. Myself, मतलब मैं खुद ही इसको ढूंढ लिया हूँ I have found, found मतलब पा लिया हूँ ढूंढ लिया हूँ Myself, मैं खुद ही पा लिया हूँ या तो मैं खुद ही ढूंढ लिया हूँ इसको I might just as well ask the cat to find anything as expect, as expect you people to find it. तो बोल रहा है I might just as well ask, just as well ask the cat. मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अगर मेरे बिल्ली को भी बोलूंगा आस्क द कैट मतलब अगर मैं बिल्ली को भी बोलूंगा टू फाइंड एनीथिंग कि कुछ भी ढूंढने के लिए तो उसी तरह और उस समय बिल्ली की क्या प्रतिक्रिया होती है बिल्ली नहीं ढूंढ पाता है और ऐसा ही तुम लोग भी एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट मतलब तुम भी उसी तरह का व्यवहार कर रहे हो मतलब एक कोट तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो अंकल को ऐसा बोल रहे हैं एंड और तब When half an hour had been spent in trying something round his finger, और अभी इस जैकेट को ढूंढते ढूंढते half an hour आधा घंटा बीत गया है समय निकल चुका है had been spent मतलब spent मतलब खर्च हो गया है आधा घंटा समय खर्च हो गया है in trying something round his finger, in trying something round his finger and a new glass had been got और वो अभी आधा घंटा के बाद फिर से एक नया ग्लास क्योंकि जो पहले वाला ग्लास है वो क्या हो गया है टूट गया है जो फ्रेम का जो ग्लास था वो टूट गया है और अभी नया ग्लास लेके आए हैं हाइड बिन कोट मतलब नया ग्लास लेके आए हैं एंड द स्टेप लाइडर और उसके पश्चात और क्या लाया गया है सीढ़ी लाया गया है एंड द चेयर कुर्सी भी लाया गया है एंड द लाइट हाइड बिन रोड और एक लाइट भी ले आया गया है ही वुड ट्राई अगेन तो वह अभी दोबारा से प्रयास करेगा द होल फैमिली और उसी के साथ पूरा परिवार इंक्लूडिंग द मेट एंड चार वुमन यहां तक कि इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग का अर्थ है शामिल करना जिसमें शामिल है छह लोग तो है ही उसमें शामिल है कौन इससे ये नौकरानी भी है एंड द चार वुमन चार वुमन का अर्थ है साफ सफाई करने वाली महिला भी है तो इतने सारे लोग अभी क्या पिक्चर टांगने के लिए वहां पर खड़े हैं स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल तो इन लोग अर्ध गोलाकार बना करके सेमी सर्कल का अर्थ होता है अर्ध गोला बना करके उन लोग यहाँ पर खड़े हैं 
रेडी टू हेल्प मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं अंकल फोजर को मदद करने के लिए तैयार हैं टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द सेफ अभी बताया गया है कौन कौन क्या कार्य कर रहे हैं कौन क्या काम कर रहे हैं टू पीपल तो दो लोग वुड हैव टू होल्ड द सेफ उन लोग पकड़े हुए हैं क्या को पकड़े हुए हैं कुर्सी को पकड़े हुए हैं एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम और ये जो तीसरा व्यक्ति है वो उसको मदद कर रहा है अंकल फोजर को टू गेट अप ऑन इट में उठने के लिए उसको मदद कर रहा है तीसरा व्यक्ति एंड होल्ड हिम देर और वो उसको जब खड़ा हो गया तो अंकल पोजर को भी वो वहां पकड़े हुए हैं एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अनिल और वहां जो चौथा व्यक्ति है वो तो उसको क्या देगा कील देगा जो कि दीवार में उसको ठोकना है एंड अ फिफ्थ वुड गिव हिम द हैमर और जो पांचवा व्यक्ति है वहां वो तो उसको क्या देगा हथौड़ा देगा कील पर प्रहार करने के लिए एंड ही वुड टेक द नेल और वो उस, उनसे क्या ले लेगा कील को ले लेगा वी वुड टेक टेक करते ले लेना नेल करते कील इन हिस्स हैंड अपने हाथ में ले लेगा एंड ड्रॉप इट और उसको फिर से गिरा देगा और उसको गिरा देगा देर ही वुड से इन एन एंग्री वॉइस नाउ द नेल्स गॉन तो देर वहां पर ही वुड से और वो बोलेगा इन एंग्री वॉइस मतलब क्रोधित आवाज में गुस्से का लय में वो बोलेगा क्या बोलेगा नाउ द लेन नाउ द नेल नेल इज गोन नेल इज गोन यहाँ पर पोस्ट्रोफी एस है इसका अर्थ नेल इज तो अभी अभी क्या चला गया है अभी कील गिर गया बोल रहा है गुस्सा में बोल रहा है अभी कील गिर गया एंड ही वुड ऑल हैव टू गो डाउन एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीस एंड लुक फॉर इट और हम सभी लोग हम सभी लोग मतलब कोई दूसरा व्यक्ति बच्चा बोल रहा है यहाँ कि जितने भी लोग हैं यहाँ से सात लोग हैं वुड गो डाउन उन लोग नीचे चले जाएंगे ऑन ऑन आवर नीस घुटने घुटने पर खड़े हो जाएंगे एंड लुक फॉर इट और इसको ढूंढने लगेंगे क्या को कील को वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द सेर और जब तक इन लोग ढूंढेंगे अंकल पोजर कहा खड़ा रहेगा कुर्सी पर ही खड़ा रहेगा एंड वॉन्ट टू नो इफ ही वॉज टू बी केप देर ऑल द इवनिंग और वो जानना चाहेगा वॉन्ट टू नो जानना चाहेगा इफ ही वॉज टू बी केप्ट कि वह वहीं पर रहेगा All the evening, पूरा शाम तक क्या वो वहीं पर खड़ा रहेगा जब तक इन लोग कील खोजते रहेंगे मतलब इन लोग जल्दी कील नहीं ढूंढ पा रहे हैं और इसलिए बोल रहा है क्या दिन भर मतलब क्या शाम तक वो वहीं खड़ा रहेगा क्या उत्तर में द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट और अंत में नेल वुड बी फाउंड कील को ढूंढ लिया जाएगा बट बाय दैट टाइम लेकिन उस समय तक बाय दैट टाइम मतलब उस समय तक ही वुड हैव लॉस्ट हैमर उस समय तक वो क्या को खो जाएगा वह क्या को खो देगा Lost, lost सात लोग मेरे चारों ओर खड़े हो राउंड कार थे चारों ओर एंड यू डोंट नो और तुम लोग नहीं जानते हो वट आई डिड विदर की मैंने इस हथौड़ा के साथ क्या किया है He would find the hammer for him. We would find the hammer for him. और हम लोग उसके लिए हथौड़ा को ढूंढ लेंगे. And then, और तब he would have lost sign of the mark. और तब वह फिर अगला जो है sight, sight of the mark, जो सिन्न था, सिन्न किया हुआ था कि इनको ठोकने के लिए, गाड़ने के लिए, वो अस उसको अभी क्या कर दिया? वो भुला दिया. Lost मतलब भुला दिया. Mark he had made on the wall, जो कि दीवार पर वो एक सिन्न बनाया था. मार्क बनाया था वो उसको अभी मतलब क्या कर दिया खो दिया फिर द नेल वॉज टू गो इन जहां पर जहां पर क्या करना था नेल वॉज टू गो इन मतलब कील को अंदर जाना था मतलब काटना था एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द सेर और हम में से प्रत्येक जन को ईच ऑफ अस ईच ऑफ अस मतलब हम में से प्रत्येक जन हैड टू गेट अप हम लोग प्रत्येक लोग क्या कर दिया हम लोग भी चढ़ गए गेट अप मतलब ऊपर उठ गए सीढ़ी पर ऑन द सेर सेर पर ऊपर उठ गए Beside him, उसके बगल में एंड सी और देखने का प्रयास करने लगे इफ वी कुड फाइंड इट कि उस सिंह को जो उन्होंने बनाया था कील ठोकने के लिए उसको हम लोग ढूंढने का प्रयास करने लगे एंड वी वुड ईस डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस और हम में से प्रत्येक जन इसको डिस्कवर खोजे इन अ डिफरेंट प्लेस अलग अलग जगह में अभी पता नहीं चल रहा है चार पांच लोग या जितने सात लोग थे सब लोग शेर में सड़ गए और सब लोग मतलब ढूंढ रहे हैं कि कहां पर वो सिन्ह किया था अंकल कोजर और सब अलग अलग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये सिन्ह है फिर दूसरा बोल रहा है यहाँ पर सिन्ह है तो सब लोग अलग अलग मतलब सिन्ह को बता रहे हैं 
एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स और वो हम लोगों को बोलेंगे कि तुम सब लोग क्या हो मूर्ख हो फूल्स फूल्स का अर्थ है तुम सभी लोग मूर्ख हो वन आफ्टर अनादर एक एक करके वन आफ्टर अनादर मतलब एक एक करके एंड टेल अस टू गेट डाउन और हम लोगों को बताएगा कि हम सभी क्या करेंगे नीचे उतर जाएंगे गेट डाउन मतलब नीचे उतर जाए हम लोग एंड ही वुड टेक द रूल और वो दोबारा से लेगा रूल मतलब स्केल एंड मेजर अगेन और दोबारा से उसको क्या करेगा मापेगा मेजर का अर्थ होता है मापना एंड फाइंड और फाइंड दैट ही वॉन्टेड हाफ हाफ ऑफ थर्टी वन और वो मतलब चाहता था कितना थर्टी वन इकतीस का आधा चाहता था एंड थ्री एट और एट एट करके तीन बार वो साहब मतलब इंचेस में चाहता था एट एट करके तीन बार वो इंच में नापना चाह रहा था फ्रॉम द कॉर्नर तो कोने से लेकर के थर्टी वन का वो आधा नापना चाह रहा था और कोना से वो आठ आठ का मतलब तीन तीन बार आठ आठ इंच नापना चाह रहा था एंड वुड ट्राई इट टू डू इट और वो इसको फिर से प्रयास कर रहा था इन हिस्स हेड अपने मन में वो सोच रहा था अपने दिमाग में वो प्रयास कर रहा था एंड गो माइंड और वो पागल हो जा रहा था माइंड का अर्थ है पागल हो जाना एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स और हम में से प्रत्येक लोग भी दिमाग लगा रहे थे ट्राई टू डू इन आवर हेड्स मतलब हमारे दिमाग में हम लोग भी कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग भी दिमाग लगा रहे थे एंड ऑल गेट डिफरेंट रिजल्ट और हम सभी का जो परिणाम आ रहा था रिजल्ट रिजल्ट जो है वो परिणाम आ रहा था सबका क्या आ रहा था अलग अलग परिणाम आ रहा था एंड इन द नॉइस दैट वॉज बींग मेड बाई एवरीबॉडी और सभी लोग अपना अपना कैलकुलेशन करके गिनती करके जोर जोर से बोल रहे थे और मतलब एक तरह का वहां आवाज हो उठा शोरगुल हो गया नॉइज मतलब शोरगुल हो गया दैट वॉज बींग मेड वो आवाज वहां पर निकल रहा था एवरीबॉडी सभी के द्वारा द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगेटन द ओरिजिनल नंबर जो कि यहाँ पर थर्टी वन का आधा और थ्री एट एट मतलब थ्री एट्स था वो मतलब वो जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या हो गया भुला गया भुला दिया गया फॉरगोटन मतलब भुला दिया गया एंड अंकल पोजर गुड हाइव टू मेजर इट अकेन और इस तरह से अंकल पोजर को इसको दोबारा से क्या करना पड़ा मेजरमेंट करना पड़ा मतलब उसको दोबारा से मापना पड़ेगा गुड मेजर इट अगेन वो दोबारा से अंकल पोजर उसको उसका मापन करेगा ही वुड यूज अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम और इस समय वो थोड़ा एक धागे का टुकड़ा अ बिट ऑफ स्ट्रिंग मतलब एक धागे का छोटा सा टुकड़ा वो प्रयोग करेगा इस टाइम मतलब इस समय यूज का अर्थ होता है प्रयोग करना एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट और इस निर्णायक समय में क्रिटिकल का अर्थ होता है निर्णायक इस निर्णायक क्षण में वेन द ओल्ड फूल वॉज ट्राइंग टू रीच ए स्पॉट जबकि ये बुजुर्ग ओल्ड का अर्थ है बुजुर्ग फूल मतलब मूर्ख ये बुजुर्ग मूर्ख Was trying, मतलब अंकल पोजर के लिए प्रयोग किया गया है वो प्रयास कर रहा था टूरिस्ट पहुंचने का प्रयास कर रहा था स्पॉट उस जगह पर स्पॉट का अर्थ उस जगह पर थ्री इंच तीन इंच आगे बियॉन्ड का अर्थ होता है तीन आगे तो तीन इंच आगे वो पहुंचने का प्रयास कर रहा था वट वॉज पॉसिबल फॉर हिम रीस वट वॉज पॉसिबल फॉर हिम रीस जिसके लिए मतलब वहां पहुंचना संभव लग रहा था है ना पॉसिबल मतलब उसके लिए संभव था वहां पहुंचना स्ट्रिंग वुड स्लिप वो वहां पहुंचने ही वाला था लेकिन धागा क्या किया स्लिप फिसल गया स्लिप का अर्थ है धागा जो था वो फिसल गया एंड डाउन ही वुड फॉल और इसी के साथ वो कहा हो गया ही वुड फॉल फॉल का अर्थ है गिरना फॉल ही वुड फॉल और इस तरह से वो नीचे गिर जाएगा ऑन टू द पियानो कहा पर पियानो के अरे पियानो एक तरह से वाद्य यंत्र होता है जिसे आप सभी ने हारमोनियम देखा होगा उसी तरह से उसमें नोट्स होता है नोट्स मतलब एक बटन होता है जो कि हाथ से उसको दबाने से उसमें अलग अलग आवाज निकाल निकलता है जैसे आपने कैसे देखा है उसमें भी ऊपर में बटन होता है तो हारमियम हारमोनियम के तरह ही लेकिन बहुत बड़ा होता है पियानो तो वहां पर रखा हुआ था उसके ऊपर वो गिर गया अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बींग प्रोड्यूस और रियली मतलब रियली मतलब वास्तव में फाइन फाइन मतलब बहुत अच्छा फाइन का अर्थ बहुत अच्छा म्यूजिकल इफेक्ट म्यूजिक मतलब संगीत इफेक्ट बींग प्रोड्यूस प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना प्रोड्यूस का अर्थ उत्पन्न करना तो बहुत ही सुंदर वास्तव में बहुत ही सुंदर संगीत उत्पन्न हुआ वहां से बहुत सुंदर संगीत संगीत का आवाज आया क्या से पियानो से वेन हिस्स हेड एंड बॉडी सडनली स्ट्रक जब उसका सिर और शरीर सिर हेड का अर्थ है सिर एंड बॉडी बॉडी मतलब उसका शरीर सडनली सडनली का अर्थ है अचानक से स्ट्रक आघात का प्रहार किया ऑल द नोट्स At the same time, all the notes, मतलब उस सभी जो notes है जो button है 
क्रियान्वय में सभी नोट्स को एक साथ मतलब जब उसका सिर और शरीर उस पर पड़ा तो बहुत सुंदर उसमें से क्या निकला संगीत निकला सेम टाइम मतलब एक साथ जब उसका सिर और शरीर पड़ा तो बहुत सुंदर संगीत निकला वहां से एंड आंट मारिया वुड से और उसकी आंट मारिया मतलब इसी के लिए बोला गया था जो शुरू में हमने देखा था आंट आंट फोजर बोले थे तो अंकल फोजर की वाइफ कौन है आंट मारिया उसका नाम मारिया है तो आंट मारिया वुड से तब आंट मारिया क्या बोलेगी दैट सी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड राउंड एंड हियर सच लैंग्वेज तो वो यही बोलेगी सी वुड नॉट अलाउ वह अनुमति नहीं देगी अलाउ का अर्थ अनुमति देना वो अनुमति नहीं देगी अपने बच्चों को स्टैंड राउंड यहाँ पर खड़े होने के लिए एंड हियर सच लैंग्वेज और इस तरह का भाषा सुनने के लिए क्योंकि अंकल फोजर जो है गुस्से में कई तरह के गंदक भाषा का भी प्रयोग कर रहा था गाली बक रहा था वो और इसलिए आंट फोजर या तो आंट मारिया बोलती है कि वह अगले बार से अपने बच्चों को इस तरह का भाषा सुनने के लिए यहाँ खड़े होने वो नहीं देगी अट लास्ट अंकल पोजर वुड फाइंड द स्पॉट अगेन अंत में अट लास्ट करते अंत में अंकल पोजर वुड फाइंड द स्पॉट अगेन अंकल पोजर जो है उस जगह को स्पॉट वो तो दोबारा से ढूंढ लेता है फाइन मतलब ढूंढ लेता है एंड पुट द पेन पॉइंट ऑफ द नेल और जो पॉइंट जो कील का जो नुकीला हार है नुकीला पॉइंट है उसको रखता है ऑन इट मतलब दीवार पर रखता है जो चिन्ह मतलब वो किया था वहां पर रखता है उसको ठोकने के लिए विथ इज लेफ्ट हैंड अपने बाएं हाथ से वो जहां पर मार्क किया हुआ था वहां पर कील को रखता है एंड टेक दर इन हिस्स राइट हैंड और अपने दाहिने हाथ से क्या लेता है वो हथौड़ा लेता है एंड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट और अपने पहले ही प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट का अर्थ होता है प्रयास अपने पहले ही प्रयास में ही वुड स्ट्राइक हिस्स थम वह प्रहार करेगा आघात करेगा स्ट्राइक का अर्थ है प्रहार करना या तो आघात करना स्थम स्थम मतलब अपना अंगूठा को मार दिया हो एंड ड्रॉप द हैमर और फिर से हथौड़ा नीचे गिर गया तो जो कील को मारने के बजाय अपना अंगूठा हाथ में बाए हाथ का अंगूठा को मार दिया और फिर से हैमर जो था हथौड़ा वो नीचे गिर गया विथ अ लाउड क्राई और बहुत जोर की आवाज सीख आती है जोर की सीख निकलती है ऑन समी स्टोस क्योंकि वो जो हथौड़ा था वो किसी के पैर के अंगूठा पैर के जो बड़ा अंगूठा है उस पर गिर गया था टोस टोस का अर्थ होता है पैर का जो बड़ा अंगूठा है उसको कहा जाता है टोस तो किसी क्योंकि हथौड़ा गिरा ऊपर से और नीचे और भी लोग खड़े हैं उसको मदद कर रहे हैं तो किसी के पैर का जो बड़ा अंगूठा है उस पर हथौड़ा गिर गया और बहुत जोर से सीख निकली आंट मारिया वुड से क्वाइटली क्वाइटली तो आंट मारिया उसकी पत्नी तो वो चुपचाप से कहेगी क्वाइटली नेक्स्ट टाइम अंकल पोजर वॉज गोइंग टू हैमर अनिल इन टू द वॉल अगले अगले समय में तो अगले टाइम अगर अंकल पोजर वो पर दीवार पर क्या कांटी ठोकने जा रहे हैं या तो दीवार पर जो कील ठोकने जा रहे हैं सी होप वह आशा करती है ही वुड लेट हर नो कि वह उसको पहले ही बता देंगे ही वुड यहाँ हैड नहीं है बहुत लोग हैड बोलते हैं इसको यहाँ अपोस्ट्रोफी डी है मतलब ही वुड लेट हर नो लेट हर नो मतलब उसको पहले से जानकारी दे देंगे इन टाइम समय पर इन टाइम मतलब समय पर सो दैट ताकि सी कुड मेक अरेंजमेंट्स ताकि वो व्यवस्था कर सके अरेंजमेंट्स मतलब वो व्यवस्था कर सके टू गो एंड स्पेंड जाने के लिए एंड स्पेंड और समय व्यतीत करे और वीक एक सप्ताह विथ हर मदर अपनी माँ के साथ वाइल इट वॉज बींग डन जब ये कार्य चल रहा है तो अंकल पोजर कोई अंकल जो आंट आंट पोजर है वो यही बताना चाह रही है कि अगली बार जब अंकल पोजर इस तरह का मतलब काम करेंगे उनको पहले ही से पहले से उसको अवगत करा देंगे ताकि वो क्या करेगी व्यवस्था कर लेगी सारी व्यवस्था कर लेगी और वो कहाँ से ले जाएगी मायके से ले जाएगी और वहां कम से कम अपनी माँ के साथ सप्ताह भर तक वो क्या करेगी समय व्यतीत करेगी जब तक कि ये जो पिक्चर टांगने का या जो तस्वीर टांगने का काम मतलब अंकल पोजर खत्म नहीं कर लेते हैं घर में तो इस तरह से हमने कितना जो ह्यूमर मतलब बहुत ही मजेदार ये जो कहानी था ये घटना है इसने हमने पढ़ लिया जो कि लिखा हुआ था किसके द्वारा जेरोम के जेरोम के द्वारा लिखा गया था तो बहुत सुंदर ये जो घटना था किस तरह से अंकल पोजर खुद भी परेशान है और दूसरों को भी परेशान करके रखते हैं और अपने गलती को स्वीकार नहीं करते हैं तो कई बार हम भी इस तरह का कार्य करते हैं बहुत बार हम अपने
अच्छा ही हम जो कर रहे हैं वही सही लगता है हम दूसरों की बात को भी नहीं सुनते हैं तो ये कितना वंत व्यंग तरीके से यहाँ सेरम के जेरम के द्वारा बताया गया है तो अब और दी ऑथर हम थोड़ा सा देख लेते हैं सेरम के जेरम इस कहानी के जो लेखक हैं वॉज एन इंग्लिश राइटर तो एक अंग्रेज लेखक थे He wrote many humorous stories. तो उसने बहुत सारे मजेदार कहानी लिखी है ह्यूमरस ह्यूमरस का अर्थ होता है बहुत सारे मजेदार कहानी उसने लिखी है जेरोम लिव्ड इस अर्ली लाइफ विथ इमेंस डिफिकल्टी तो जेरोम जो है अपना जो प्रारंभिक जीवन था बहुत कठिनाई से जीवन यापन किया था इमेंस डिफिकल्टी इमेंस मतलब बहुत अधिक डिफिकल्टी मतलब बहुत अधिक कठिनाई से अपना अर्ली लाइफ अर्ली लाइफ मतलब प्रारंभिक जीवन वो जिया था इन एटीन हंड्रेड एटी एट He married Georgina. तो 1888 में उसने शादी किया था किसके साथ जोर्जिना को शादी किया था एंड दे स्पेंड समाइम आफ्टर देर वेडिंग और अपने शादी के पश्चात वेडिंग वेडिंग का अर्थ अपना शादी के पश्चात उस समय तक उन्होंने अपना समय व्यतीत किया Rowing on the themes, rowing on the themes और इस तरह के थीम्स दे ट्रिप इंस्पायर्ड हिज मोस्ट सक्सेसफुल बुक और रोविंग रोविंग मतलब उन लोग प्रस्थान के थेम्स थेम्स का अर्थ होता है एक जगह का नाम है तो रोविंग रोविंग का अर्थ है जैसे कि जहाज के माध्यम से या बोट से जाना तो उधर थामिस जाते हुए देर ट्रिप तो उनका जो ये यात्रा था ट्रिप का अर्थ यात्रा इंस्पायर्ड हिज मोस्ट सक्सेसफुल बुक तो उसको प्रेरित किया इंस्पायर्ड का अर्थ है प्रेरित किया हिज मोस्ट सक्सेसफुल बुक उसका जो अधिकतम जो पुस्तक है वो इसी से क्या हुआ है इंस्पायर हुआ है प्रेरणा लिया है इसी से प्रेरित है वो जो भी उसका जो सफलता पूर्वक बहुत सारा जो उसमें सफलता मिली उसको पुस्तक लिखने में इसी से प्रेरित है वो थ्री मैन इज इन अबोट थ्री मैन इन अबोट तो इस उसका जो टाइटल हो क्या है थ्री मैन इन अबोट ये पुस्तक का टाइटल है रॉयल्टीज फ्रॉम द बुक हेल्प हेल्प टू इम्प्रूव हिज फाइनेंशियल कंडीशन एंड सिंस देन जेरोम डिवोटेड हिज लाइफ टू राइटिंग तो रॉयल्टीज रॉयल्टीज मतलब जो शाही परिवार से थे राजघराने से थे उन्होंने उसको पुस्तक लिखने में बहुत इसकी मदद की तो इम्प्रूव हिज फाइनेंशियल कंडीशन मतलब फाइनेंशियल कंडीशन मतलब उसकी आर्थिक समस्या को सुधारने में उन्होंने मदद किया राजघराने के लोग सिंस देन और तभी से सिंस देन मतलब तभी से जेरोम डिवोटेड हिस्स लाइफ जेरोम ने अपना पूरा जिंदगी समर्पित कर दिया डिवोट कर होता है समर्पित कर देना टू राइटिंग लेखन में तो पूरा जिंदगी उसने क्या में समर्पित कर दिया लेखन कला में समर्पित कर दिया तो कुछ यहाँ पर देख लेते हैं उस शब्दों के अर्थ जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सार वुमन सार वुमन का अर्थ जैसे हाउस क्लीनर मतलब साफ सफाई करने वाली महिला को सार वुमन कहा जाता है स्प्रिट लेवल जैसे मैंने बताया था एन इंस्ट्रूमेंट एक का औजार यूज टू सेक द सर्फेस लेवल तो सर्फेस सतह का लेवल को सेक करने के लिए स्प्रिट लेवल का प्रयोग किया जाता है और उसमें क्या रहा अंदर में क्या भरा हुआ रहता है लिक्विड भरा हुआ रहता है लाइडर लाइडर का अर्थ होता है स्पेस मेड ऑफ बम्बूस और मेटल एक तरह का सीढ़ी जो कि या तो बांस का बना होता है या तो धातु का बना होता है मेटल मेटल का अर्थ धातु और बैंबू बैंबू का अर्थ होता है बांस तो इस तरह ये पार्ट समाप्त हो जाता है और ये जो कैम्प्रीहेंशन है मलक से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा तो आप सभी को ये जो पार्ट है बहुत मजेदार पार्ट था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मैंने भी प्रयास किया कि इसको कितना जितना सहज से एक्सप्लेनेशन किया जाए मैंने प्रयास किया करने का तो आपने ये जो मेरा वीडियो देखा होगा और ये तो आपको जो भी समझ में आया आप इसमें कमेंट कीजिए इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता है तो हम यहाँ आज अपना क्लास को अंत करते हैं